İyi günler, sağlıklı bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün de Medikale'de hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığını ilgilendiren önemli konuları ele alıyoruz. İşte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta güvenli annelik konusunu ele alıyor. Güvenli annelik nedir? Kadınların hamilelik, doğum ve doğum sonrasında yaşayabilecekleri sağlık problemleri nasıl önlenebilir? Tüm yönleriyle diş eksikliklerinin tedavisinde implantların yeri, implantların protez dişlerden ne gibi farkı vardır? İmplantlar hangi vakalara nasıl uygulanır? Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde güvenli annelik konusunu ele alacağız. Ee, kadınların ve e, özellikle de anne karnındaki bebeklerin sağlığı açısından bu önemli konuyu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu e, ile konuşacağız. Bir konuğumuz daha var. Önce size hoş geldiniz Teşekkür demek ederim. istiyorum. Hoş bulduk. Ve e, güvenli annelik konusundaki stüdyodaki diğer konuğum ise Bengü Aksoy Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli eğitim hemşiresi kendisi. Siz de hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Sevgili izleyiciler sizler de güvenli annelik konusunda merak ettiğiniz sorular varsa medical.ahaber.com.tr adresinden sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Evet, e, önce Nurcan Hanım size başlamak istiyorum ben. E, Türkiye'de isterseniz yıllardan beri Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı kadın sağlığı konusunda, e, anne bebek sağlığı konusunda çok da değerli çalışmalara imza atıyor. E, Türkiye'de şu an anne bebek e, sağlığı açısından e, ne durumdayız? Anne bebek ölüm oranlarında tüm dünya ülkeleri arasında nasıl bir konumdayız? Hı hı. Son yıllarda aslında hep iyiye doğru giden bir akış var bu konuda. Şöyle söyleyeyim yani 20. yüzyılın sonlarında anne ölüm anne ve bebek ölüm oranları Türkiye'de Türkiye'nin gelişim hızına yakışmayacak kadar yani ekonomik göstergelerle yan yana duramayacak kadar olumsuz bir çizgideydi. Ama Özellikle hani Sağlık Bakanlığı'nın bunu ulusal bir politika haline getirmesiyle, üreme sağlığı programlarıyla e, bu konuda çok önemli yol kat etti. Bir hani genel bir fikir vermesi açısından şunu paylaşayım sizinle. Biliyorsunuz ülkemizde ne yazık ki kadınına ilişkin göstergeler çok olumsuz. Yani bütün dünya e, ülkeleri sıralamasında Türkiye toplumsal cinsiyet ve kadın göstergeleri arasında her zaman böyle 110, 120. sıralarda yer alır. Ortalama da böyledir. Ama mesela sağlık göstergelerinde ki anne ölüm oranı çok ağırlıklı bir belirleyicidir. E, 60. sırada. Dolayısıyla biz anne ölümlerini önleme konusunda ve bebek ölümlerini önleme konusunda çok olumlu ve hızlı bir yol kat ediyoruz. E, artık... Türkiye'de eğitimde olduğu gibi sağlıkta da daha nitelik odaklı çalışmak ve iyiye götürmek zorundayız. Evet önemli bir yol kat ettik ama hala gelişmiş ülkelerle e, kıyasladığınızda gitmemiz gereken bir yol var. Size döneyim o zaman. İsterseniz güvenli annelik bugünkü programımızın e, zaten konusu. Evet. Güvenli annelik nedir? E, hangi süreçleri kapsar kadınla ilgili? Annelik deyince... Sanki sadece e, hani çocuk olduktan sonraki süreci mi kapsıyor yoksa daha hamilelik öncesinden başlayan bir dönemi de mi kapsıyor? Evet güvenli annelik e, kişinin hamile kaldığı andan itibaren başlar. Bebeği bir yaşına gelinceye kadar hem kendi öz sağlığı hem bebeğinin bakımı ve sağlığını kapsayan bir süreçtir. Hatta şöyle de genişletebiliriz. Kişinin hamile kalma isteğiyle birlikte başlıyor demek çok daha doğru olacaktır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın başlattığı güvenli annelik hı hı. projesi. Nasıl bir projedir bu? İlk ne zaman start aldı? Proje neyi amaçladı ve neler yapılıyor proje evet. kapsamında? Şimdi vakfımız aslında 27 yıldır bu alanda anne çocuk alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Ama 90'lı yıllarla birlikte biz güvenli annelik kavramını Türkiye'de kullanmaya başladık ve o noktada da e, dedik ki hani bu e, gayretin ve hedefin içinde biz kendimize nasıl bir 
konum bulalım. Güvenli annelikteki sorun alanları nedir? O sorun alanlarını inceledikten sonra birkaç öncelik tanımladık. Bir tanesi anne bebek sağlığını iyiye götürmek için ülkede desteklenmesi gereken konulardan bir tanesi doğum öncesi bakım. Şimdi doğum öncesi bakım alma konusunda e, sadece hizmet sunumunun hazır olması yetmiyor. Annelerimizin, anne adaylarımızın da bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir önceliğimizi böyle belirledik. E, özellikle belli e, co- coğrafi bölgelerde sağlık hizmet kullanımına yönelik tereddütlerin olduğu, direncin olduğu, gereksinim olarak tanımlanmadığı noktalarda alan çalışmalarıyla, ev ziyaretleriyle Gebeleri bilgilendirip onları sağlık hizmet kullanımına yönlendirmek bir alanı, çalışma alanımız buydu. Ee, bir başka çalışma alanımız da özellikle sağlık hizmetleri içinde, güvenli annelik sağlık hizmetleri içerisinde e, gebe ve loğusu eğitimlerini devreye sokmaktı. Bilgilendirme evet yapıla gelen bir şey ama bu bilgilendirmenin sistemli, standart ve etkili hale gelmesi çok önemli. Dolayısıyla biz 2000'li yılların ortalarında itibaren böyle bir program geliştirmeye başladık. Bunun için eğitim modülleri hazırlandı ve hatta güzel bir rastlantı ilk adımımızı da İstanbul'da Ay şimdiki adı Kanun Sultan Süleyman ama o zamanki <gülüyor> adı işte Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi olan e, hastaneyle başladık. İki yıl boyunca orada gebelere yönelik bir eğitim birimi oluşturduk. Bir eğitim hemşiresi istihdam edildi ve e, hem e, poliklinik düzeyinde hem doğum düzeyinde eğitim programları başladı ve bütün hastane personeli ve yönetimi bu süreçte işbirliği yaptı. İki senelik uygulama sonucunda e, bu çalışmanın ölçüsü ve değerlendirmesi yapıldı. Hem hizmet kullanıcılarla hem hizmet sunucularla ve çok olumlu sonuçlar aldık. Orada ne gördük? Bilgilerin tutum ve davranışlarına yaş- yansıdığını gördük. Gebelerin öz bakımları konusunda farkındalık düzeyleri yükselttiğinde kendilerini izleyebildiklerini gördük. Dolayısıyla hizmet sunucularda hizmetin niteliğinin olumlu etkilenmesinden etkilendiler ve bu sürece sahip çıkıldı ve sürdürülebilir bir hale geldi bu program. Peki sürdürülebilir hale geldi diyorsunuz. Ben hemen size döneceğim. Nasıl sürdürüldü bu proje bu evet. noktadan sonra? Neler yapıldı? E, TAP Vakfı ile birlikte işbirliğimiz 2004'te başladı. 2006'da e, onların bizimle olan çalışması sona erdi. Biz e, bu sona erdikten sonra hiç e, bu seviyede bırakmadık. İl Sağlık Müdürlüğü e, ile birlikte işbirliğine gittik. E, bir gebe eğitici eğitimi programı düzenledik. Gebe eğiticileri yetiştirdik. Üniversitelerle işbirliğinde gittik. E, bu eğiticileri Hastanelerde kendi birimlerinde e, aynı e, bizdeki modüle benzer bir modülle e, eğitim yapmalarını, e, gebeleri bilgilendirmelerini sağladık. Şu anda e, bizim hastanemizde e, Aralık 12'ye kadar en azından bu senenin e, rakamını söyleyeyim e, 1829 kişi eğitilmiş. İstanbul geneline bakarsak eğer toplam e, 17 bine yakın kişi e, gebe ve loğu salık eğitimi almış. Bu güvenli annelik projesinin en güzel taraflarından bir tanesi hem gebeye ulaşabiliyorsunuz hem de doğumhaneden itibaren doğum anından başlayarak da bu eğitimlere devam ettiriyorsunuz. E, doğumhanede bu eğitimi veriyorsunuz. Nasıl relaksasyon olacağı, e, doğuma nasıl yardımcı olacağı gebelikte zaten bu bilgiyi alıyor. E, ve e, doğum sonlarında da loğu salık eğitimleri veriyoruz. Peki size hemen dönmek Hı-hı. istiyorum. Eğitimlere geleceğim Hı-hı. biraz sonra. Şimdi e, çalışmalarınız ve e, projenin e, felsefeleri arasında eğitimlerde eşin ya da diğer aile bireylerinin de bebek bakımı, kadın sağlığı konularında bilgilendirilmesi Hı-hı. var. Bu gerçekten çok çağdaş bir aile yapısı için çok önemli bir nokta. Ee, ne yapıyorsunuz? Eğitimlere erkekler de katılabiliyor mu? Babalar, baba adayları da katılabiliyor mu özellikle? Şimdi yani söz ettiğiniz yaklaşımın hayata geçtiği yerlerde farklı dinamikler var. Mesela babaların da öncesinde biz alanda çalışırken bir kayınvalide faktörüyle karşı karşıya kalıyoruz. <gülüyor> Çünkü güvenli annelik sürecinde hizmet kullanımı noktasında mesela evde doğum, hastanede doğum gibi konularda 
e, kaynananların birinci derecede karar Hı-hı. verici olduklarını görüyoruz. Mesela o ailede eğer kırsalda bu çok daha fazla etkili hale geliyor. E, çok olumsuz bir şey yoksa, e, travmatik bir yaşantı yoksa e, genelde e, kaynana hem doğum öncesi bakımı çok gerekli görmeyebiliyor. Evde doğumu çok normal olarak algılayabiliyor ve neredeyse bütün süreci o yönetebiliyor. Hı-hı. O yüzden yapılan eğitim çalışmalarında kayınvalidelerin sürece hastaneye de hizmet almaya birinci basamağı da kayınvalide birlikte geliyor gelinler. So onların kazanılması son derece önemli Hı-hı. bir adım. Doğru. Onlar bizim için öncelikli ve Şimdi önemli bir grup. Son 5 dakika için evet. çok önemli bir proje. Bir takım da eğitim materyalleriniz var getirdiğiniz. Evet. Ee, biraz bizlerle bunları paylaşır mısınız? Eğitimlerde e, nasıl kullanıyorsunuz? Hı-hı. Memnuniyetle. Ee, biz İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanemiz olarak e, bu şekilde e, kitapçıklar oluşturduk. Bu kitapçıkları İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sayfasında bulabilirler. E, aynı şekilde t- diğer kadın doğum kliniklerinin olduğu tüm hastanelerde bunlar e, bulunabiliyor. Bunun haricinde e, eğitimlerimizi, gebe eğitimlerimizi tamamlayan e, gebelerimize biz bu şekilde diploma veriyoruz. Peki ne kadarlık bir eğitimdir? Bir ee, e, çeşitli eğitim. modüllere ayrılıyor. Ee, gebelik ve beslenme, doğum Hı. ve nefes egzersizleri, emzirme ve bebek bakımını e, içeren bir gebelik eğitimi veriyoruz. Ve eğitimi alan e, gebelerimize üzerinde bilgili anne, sağlıklı bebek yazan bu e, bilezikleri veriyoruz ve hastaneye doğum için geldiği zaman koluna takmasını rica ediyoruz. Bunu taktığı zaman aynı zamanda pe- sağlık personeli için de çok iyi oluyor. E, sen bizim eğitimimizden geçmişsin diyerek e, diğer hastalarla etkileşimde bulunuyor. Son 3 dakika Nefesini, içindeyiz. Biraz e, daha diğerlerini e, toparlayabilirsek. Evet, nefes tekniklerini e, falan e, gayet güzel e, e, diğer hastalarla da iletişim halinde aktarabiliyor. Bir de bebek maketiniz var. Bir herhalde e, anneye emzirme tekniği için e, maketleriniz evet. var değil evet, mi? Evet. Yani evet. eğitim mater- programlarının materyallerle desteklenmesi Tabii. çok önemli. O nedenle burada gördüğünüz gibi emzirme eğitiminde Hı-hı. kullandığımız e, materyaller var. Artı bir mesela rahim modelimiz var. Bunun Hı-hı. içerisinde bebeğin e, küçük bir Hı-hı. bebek şeyi görüyorsunuz. E, burada e, nasıl plazanta içinde bebek büyüyor, doğum olayı nasıl oluyor? Bütün bunları aynı şekilde işte atlaslarla bilgilendirme yapma noktasında bütün bunların materyallerle desteklenmesi özellikle eğitim düzeyi düşük kadınlar açısından çok önemli. Tabii, halkın sağlık eğitiminde gerçekten insanın öncelikle kendi bedenini tanıması, kendi organlarının e, fonksiyonunu bilmesi ve e, hamilelik gibi süreçlerinde dediğiniz gibi nasıl oluştuğunu bilmeleri çok önemli. E, çok e, birkaç cümleyle sizlere son bir söz vermek istiyorum. E, özellikle e, ekran başında bizi izleyen ve hamilelik hamile kalmak isteyen anne adaylarına e, neler önermek istersiniz? Hem e, ileride oluşabilecek bir hamilelikte hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlığı açısından. İkinize de bu soruyu soracağım. Mesajlarınızı rica yani edeceğim. Daha önce söylendiği gibi gebelik kararı ile birlikte başlayan bir süreç. Dolayısıyla bu karar verdiklerinde sağlık hizmetine ilk adımı atmaları son Hı-hı. derece önemli. Ama çok daha genel bir mesaj olarak şunu da söylemek istiyorum. Güvenli annelik aslında kız çocuklarına değer vermekle başlıyor. E, dolayısıyla hani riskleri önlemek anlamında... Erken gebelikler, geç gebelikler, gebelik sürecinde destek almak bunlar çok önemli. E, o, o noktada sadece kişinin kendisi değil, hani etrafında da bu konuda bir farkındalık oluşturması ve hizmet kullanımını desteklemesini öneriyoruz. Hı hı. Evet. E, özellikle gebelerin ilk 14 hafta içinde mutlaka e, kontrole gitmelerini istiyoruz. Güvenli annelik kapsamında eğitimlerimiz İstanbul ilinde e, devam etmekte. Web yayınlarında da e, İl Sağlık Müdürlüğü sayfasında e, ya da hastanelerin sitelerinde Kanun Sultan Süleyman Eğitim Araştırma e, web sitesinde de aynı şekilde bu eğitimleri e, internet aracılığıyla da bulabileceklerdir. E, özellikle e, kontrol noktasında ve bilgilenme noktasında çok eksikliklerin olduklarını görüyoruz. Elimizden geldiği kadar da tamamlamaya çalışıyoruz. Bir buçuk dakika kadar vaktimiz var. Çok küçük spot bilgiler rica edeceğim sizden. Hı hı. Bir kadının sohbetimizin başında gebeliğini planlamasının çok önemli olduğunun altını çizdiniz. Evet. 
neden önemlidir? Bir kadın gebe kalmadan önce doktora mı gitmelidir? E, bu konuda da bir mesaj rica edeyim sizden. Tabii ki. E, bir hanıma e, tavsiyemiz şu olabilir. Anne olmak isteyen bir hanıma. E, eğer annemisi varsa bunu daha önce çözerse Hı. gebeliğini çok rahat geçirir. Eğer folik asit desteği yaparsa spina bifida gibi bir hastalığı çocuğundan e, koruyabilir. Çocuğunda olmaz. Kendi sağlığına verdiği değer aynı zamanda çocuğuna verdiği değeri gösterir. Çünkü kendisi ne kadar iyiyse çocuğunu o kadar iyi taşıyabilir. E, bu sebepten e, dolayı e, çocuğun e, sağlığı için önceden doktora gitmek tabii ki önemli. E, bir genel kontrolden geçmesi tavsiye ediliyor. Tabii ki kadınların sağlığında istenmeyen gebeliklerin önlenmesi de çok çok önemli. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkili güvenilir aile planlaması yöntemleri de herhalde kullanılması, yaygınlaştırması önemli. Bu konuda e, ailelere sadece kadınlara demeyeceğim. Çünkü aile planlamasının sorumluluğu kadın ve erkeğin omuzlarında olmalı. E, son bir mesajınızı rica edeyim. Tabii ki ilgili. güvenli annenin e, amaçlarından bir tanesi de e, bireylerin, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmasıdır. Bu sebepten dolayı da aile planlaması yöntemlerine başvurabilirler. Aile planlaması yöntemleri için polikliniklerimize ve sağlık müdürlüklerine bağlı e, sağlık ocaklarına başvurabilirler. Ben her ikinize de çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Gerçekten evet. e, kadın sağlığı ve bebek sağlığı açısından çok önemli bir proje. Bu projeye de emeğinizi veren, çabalarınızı veren sizlere ve çalışma arkadaşlarınızı da tebrik ediyoruz bu yüzden. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sevgili izleyiciler medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. <gülüyor> Eksikliklerinin tedavisinde implantların yeri, implantların protez dişlerden ne gibi farkı vardır? İmplantlar hangi vakalara nasıl uygulanır? Bugün medikalde. 